আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা যে ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের কোনো ফাইল যদি ক্রপটেড বা নষ্ট হয় বা ধরুন অনেক কষ্ট করে আপনি একটা ব্রিফ তৈরি করেছেন কিন্তু জাস্ট টাইমে এটিকে আর আপনি অন করতে পারছেন না এটি নষ্ট হয়ে গেছে তো এই ফাইলটিকে বা এই প্রেজেন্টেশনটিকে আপনি কিভাবে রিপেয়ার করবেন এই ব্যাপারটি আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব তো এই নষ্ট ফাইলকে ঠিক করার জন্য সাতটি প্রসেস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক মেথড নাম্বার ওয়ান মেথড নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সাপোজ ধরুন ডেস্কটপে আমি একটি টেস্ট প্রেজেন্টেশন নামে মাইক্রোসফট প্রেজেন্টেশনের একটি ফাইল রেখেছি এই ফাইলটির সমস্যা তো এই ফাইলটিকে ঠিক করার জন্য আমরা প্রথম যে পদ্ধতির ব্যাপারে বলবো সেটি হচ্ছে আমরা আমাদের পিসি থেকে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করব তো পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করার পরে আমরা পাওয়ার পয়েন্টের মেন ইন্টারফেসে আছি এখন বাম বাসের প্যানেল থেকে আমরা ওপেন এই বাটনে ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমার পিসির ডিরেক্টরের যেখানে আমার ফাইলটি রাখা আছে অর্থাৎ আমার ফাইলটি ডেস্কটপে রাখা আছে আচ্ছা এখন এই প্রেজেন্টেশনটিকে সিলেক্ট করার পরে আমরা এই ওপেনের ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি ড্রপ ডাউন অ্যারো আছে জাস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব দেন এখান থেকে ওপেন অ্যান্ড রিপেয়ার নামের একটি অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এখানে ক্লিক করব তাহলে আমার প্রেজেন্টেশনটি ওপেন হবে এখন আমরা ফাইল থেকে এই ফাইলটিকে আমরা সেভেস করে নতুন একটি ডিরেক্টরিতে সেভ করব ওকে মেথড নাম্বার টু মেথড নাম্বার টু হচ্ছে আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ কি এবং আর একসাথে প্রেস করব দেন এখন পাওয়ার পয়েন্টকে আমরা সেফ মোডে ওপেন করব আচ্ছা রানে এসে আমরা এখন এখানে লিখব পাওয়ার পিএনটি দেন আমরা একটি স্পেস দিয়ে আমরা ব্যাক স্ল্যাশ ব্যবহার করব দেন সেফ টাইপ করব এখন যদি আমরা ইন্টারভেস করি তাহলে দেখুন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট সেফ মোডে ওপেন হয়েছে এটি বোঝার জন্য আমরা টাইটেল বারে দেখতেই পাচ্ছি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ব্যাকেটের ভেতরে সেফ মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে এখন ফাইল থেকে আমরা আমাদের ওই ক্রপটেট বা নষ্ট প্রেজেন্টেশনটিকে ওপেন করব দেন ব্রাউজ করব আমরা ডেস্কটপে রেখেছি ডেস্কটপ থেকে এটিকে সিলেক্ট করে ওপেন করব তাহলে সেফ মোডে আমাদের প্রেজেন্টেশনটি ওপেন হবে এখন ওপেন হবার পরে আমরা ফাইল থেকে সেভেস করে এই ফাইলটিকে পুনরায় একটি ডিরেক্টরিতে সেভ করব তাহলে আপনার ক্রপটেড ফাইলটিকে আপনি খুব সহজেই ঠিক করে নিতে পারবেন ওকে মেথড নাম্বার থ্রি মেথড নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমরা আমাদের এই ক্রপটেড প্রেজেন্টেশনটিকে যে কোনো একটি ফোল্ডারের ভিতরে রাখব তো আমরা একটি নিউ ফোল্ডার খুলে নিউ ফোল্ডারের ভিতরে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনটিকে রেখেছি এখন আমরা আমাদের পিসি থেকে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট রান করাব মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট রান করানোর পরে আমরা ব্লাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি ব্লাঙ্ক প্রেজেন্টেশন থেকে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে আমরা নিচের দিকে অপশন দেখতে পাচ্ছি প্যানেলে আমরা অপশনে যাব তাহলে পাওয়ার পয়েন্ট অপশনস কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি একেবারে নিচের দিকে লক্ষ্য করুন টাস্ট সেন্টার আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করব তাহলে টাস্ট সেন্টারের যে অপশনগুলো আছে এটি এক্সপ্লোর হবে এখন টাস্ট সেন্টার সেটিংস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি ট্রাস্টেড লোকেশন নামের একটি অপশন আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাড নিউ লোকেশন নামের একটি বাটন আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করব এখন আমাদেরকে ব্রাউজ করতে হবে অর্থাৎ যে লোকেশনে আমাদের ক্রপটেড ফাইলটিকে আমরা রেখেছি তো আমরা ব্রাউজ করি ব্রাউজ করার পরে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে আমরা যে ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ক্রপটেড ফাইলটিকে রেখেছি আচ্ছা এখান থেকে আমাদের এই নিউ ফোল্ডারকে আমরা সিলেক্ট করে ওপেন করব দেন ওপেন হবার পরে আমরা জাস্ট এখান থেকে ওকে করব তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে পাথ আছে অর্থাৎ আমরা আমাদের নিউ ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের প্রেজেন্টেশন ফাইলটিকে রেখেছিলাম এখন এই অবস্থায় আপনি যদি ওকে করেন তাহলে আপনার প্রেজেন্টেশনটি ওপেন হবে দেন ওপেন হবার পরে আমরা সেভেস করব 
সেভাস করে আমরা নতুন একটি ডিরেক্টরিতে আমাদের প্রেজেন্টেশনটিকে আমরা সেভ করে নিব ওকে মেথড নাম্বার ফোর মেথড নাম্বার ফোর হচ্ছে আমরা আমাদের পিসি থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে যাব সিও এন আমরা টাইপ করলে কন্ট্রোল প্যানেল পেয়ে যাব এখন আমরা প্রোগ্রামসে যাব প্রোগ্রামস থেকে প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করে আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এটিকে খুঁজে বের করব অথবা আপনাদের পিসিতে মাইক্রোসফট অফিস নামেও আপনারা পেতে পারেন অর্থাৎ আমি এখানে মাইক্রোসফট অফিস টু ব্যবহার করেছি তো এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট টু আমি পেয়ে গেছি এখন জাস্ট এটির উপরে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে চেঞ্জ আছে আমরা এটিকে চেঞ্জ থেকে রিপেয়ার করে নিব তাহলে তাহলে আমাদের পিসিতে ইনস্টল করা যে এম এস অফিস আছে বা এম এস পাওয়ার পয়েন্ট আছে এটি যত ধরনের সমস্যা আছে এটি ফিক্স হয়ে যাবে ওকে মেথড নাম্বার ফাইভ মেথড নাম্বার ফাইভ হচ্ছে আমরা গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারি তো আমরা গুগল ড্রাইভে যাচ্ছি আমি ক্রোম ব্রাউজারটি রান করে দিয়েছি এবং ক্রোম ব্রাউজারের আমরা যে এই যে এখানে অ্যাপস আছে অর্থাৎ গুগল অ্যাপস আছে এখানে ক্লিক করে আমরা ড্রাইভ দেখতে পাচ্ছি ড্রাইভ ক্লিক করব দেন এখন আমরা আমাদের ওই প্রেজেন্টেশনটিকে এখানে ড্রাগ করব তো আমি এটির একটি রিনেম করে নিচ্ছি অর্থাৎ পূর্বে আমার এটি করা ছিল তো আমি ওয়ান নামে এটি সেভ করলাম দেন ড্রাগ করে আমরা যদি এখানে ছেড়ে দিই তাহলে এটি কপি হবে এবং আমার ফাইলটি আপলোড হবে দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাইলটি এখানে আপলোড হয়েছে দেখুন টেস্ট প্রেজেন্টেশন ওয়ান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এটির উপরে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা ওপেন উইথ থেকে এই পাশে দেখতে পাচ্ছি গুগল স্লাইড আছে আমরা গুগল স্লাইডের মাধ্যমে এই প্রেজেন্টেশনটিকে ওপেন করব তো আমরা ওপেন করি এখন লক্ষ্য করুন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন গুগল স্লাইডের মাধ্যমে এখানে ওপেন হয়েছে আচ্ছা এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে আমরা এই গুগল স্লাইডের ফাইল মেনুতে যাওয়ার পরে আমরা ডাউনলোড খুঁজে বের করব তো আমরা ডাউনলোড পেয়ে গেছি এখন জাস্ট এখান থেকে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ডট পিপিটি এক্স এক্সটেনশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা ক্লিক করব দেন আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটি এভাবে ডাউনলোড হবে এবং যত ধরনের সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো ফিক্স হবার পরে এখানে ডাউনলোড হবে এখন এই প্রেজেন্টেশনটিকে আমরা নিয়ে খুব দ্রুত ব্যবহার করতে পারবো ওকে মেথড নাম্বার সিক্স মেথড নাম্বার সিক্স হচ্ছে আমরা আমাদের পিসি থেকে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করব। পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করার পরে ব্লাং স্লাইড আমরা একটি সিলেক্ট করব। দেন আমরা এইখানে হোম ট্যাবের আন্ডারে নিউ স্লাইড কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এই ডপ ডাউনে ক্লিক করব। তাহলে নিচে দেখুন রি ইউজ স্লাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এখানে ক্লিক করে আমরা ডান পাশে রি ইউজ স্লাইড নামের নতুন একটি প্যানেল কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এখন আমরা ব্রাউজ করব। ব্রাউজ করার পরে আমরা আমাদের ওই প্রেজেন্টেশনটিকে সিলেক্ট করে ওপেন করব। তাহলে দেখুন আমরা একটি স্লাইড কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি এখন নিচে লক্ষ্য করুন কিপ সোর্স ফরমেটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এটিকে চেক করে এখন এই স্লাইডের উপরে আমরা জাস্ট ডাবল ক্লিক করব। তাহলে দেখুন আমার স্লাইডটি বাম পাশে ওপেন হয়েছে এখন এখান থেকে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে সেভাস করে আমরা আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে সেভ করে নেব ওকে লাস্ট মেথড মেথড নাম্বার সেভেন মেথড নাম্বার সেভেন হচ্ছে আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ কি এবং আর প্রেস করব তাহলে রান ওপেন হবে এখন জাস্ট এই প্রেজেন্টেশনটিকে আমরা এভাবে এই যে ওপেন আছে ওপেনের উপরে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি ছেড়ে দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট এভাবে ওপেন করব তাহলে আমাদের প্রেজেন্টেশনটি ওপেন হবে এখন জাস্ট এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করে আমরা আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে নতুনভাবে সেভাস করে নিব তো ভিওয়ার মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের কোনো প্রেজেন্টেশন ফাইল যদি নষ্ট হয়ে যায় বা ক্রপটেড হয়ে যায় তাহলে আমার দেখানো এই সাতটি মেথড আপনি যদি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনি খুব দ্রুত আপনার ফাইলটিকে ঠিক করে নিতে পারবেন বা যত ধরনের সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলোকে ফিক্স করে নিতে পারবেন আর এই ভিডিও থেকে বিন্দু পরিমাণ কোনো নতুন বিষয়বস্তু বা যদি এতটুকু পরিমাণ উপকৃত হন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং